ஸோ நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டர் சிஸ்டம் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம ரெண்டு மூணு செக்மெண்டாக நம்ம பிரித்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எக்ஸ்கிரேட்டர் சிஸ்டம் அந்த கிட்னியோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா கிட்னியில் இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த நெஃப்ரானோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபைனலாக நாம் இது இது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கிட்னி இல்லை ஒரு நெஃப்ரான் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் யூரின் ஃபார்மேஷன் அந்த டீடைல்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் கிட்னி ஸோ ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இதில் த மேஜர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த என்டையர் ஆர்கன் சிஸ்டமில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா எ பேர் ஆஃப் கிட்னிஸ் ரெண்டு கிட்னி இருக்குது அதுக்கப்புறமா தேர் கோனா கனெக்ட் வித் த ஸ்ட்ரக்சர் கால் த யூரிட்டர் அந்த யூரிட்டர் வந்து எங்கே ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பிளாடரில் ஓப்பன் ஆகும் பிளாடரில் இருந்து வெளியில் யூரின் வெளியில் வர அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் பேர் யூரித்ரா ஓகே ஸோ இவ்வளவும் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டர் சிஸ்டமோட காம்போனன்ஸ் ஸோ என்னென்ன நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு பேர் ஆஃப் கிட்னிஸ் பேர் ஆஃப் யூரிட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஒரு சிங்கிள் பிளாடர் அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து ஓப்பன் ஆகிற ஒரு யூரித்ரா இந்த யூரித்ரா வந்து கம்பேர் மேல் ஃபீமேல் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதோட லென்த் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ டீடைல்ஸ் நமக்கு தெரியணும் அந்த த காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஹியூமன் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் ஸோ இப்போ இதோட டீட்டெயில்ஸ் இது என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அதோட சைஸ் என்ன ஷேப் என்ன பொசிஷன் என்ன இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹியூமன் கிட்னி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தந்த காம்போனன்ஸ்லாம் இருக்குது பேர் ஆஃப் கிட்னி யூரிட்டர் யூரினர் பிளடர் யூரித்ரா இருக்குது சைஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹியூமன் கிட்னியோட சைஸ் வந்து சம் ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி இல்லைனா ஒன் செவன்டி கிராம்ஸ் ஒரு கிட்னியோட வெயிட் ஓகே அதோட சைஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் கிட்னியோட ஷேப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி பீன் ஷேப்னு சொல்லுவோம் பீன் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்னு கேட்டாங்கன்னா கிட்னி ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பீன் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த லென்த் வந்து இட் உட் பி அரௌண்ட் சம் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இல்லைனா ஒரு அரௌண்ட் டென் சென்டிமீட்டர் டென் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அதோட ஹைட் இருக்கலாம் ஒரு கிட்னியோட ஹைட் வந்து அவ்வளோ இருக்கலாம் விப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்கலாம் அதோட திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் அகெயின் ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் இதுதான் அதோட அப்ராக்சிமேட் சைஸ் ஓகே இது வந்து அடல்ட்டுக்கு வேரி ஆகும் இன்ஃபேண்டாக இருந்தால் அது வேரி ஆகும் அந்த பாயிண்ட் இஸ் நார்மல் ஹியூமன் பீங் ஒரு அடல்ட்டுக்கான ஒரு அப்ராக்சிமேட் சைஸ் வந்து அரௌண்ட் டென் சென்டிமீட்டர் இன் ஹைட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இன் விப் அண்டு திக்னஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் இருக்கும் அண்ட் வெயிட் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அரௌண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் செவன்டி கிராம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அண்ட் அகெயின் மேலோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபீமேலோட கிட்னிஸோட வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட் ஓ ஹண்ட்ரட் டு ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் தான் இருக்கும் மேலுக்கு நார்மலாகவே அபோவ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்டி கிராம்ஸ் அங்கே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டியதாக பொறுத்த சைஸ் ஷேப் கிட்னி ஷேப் வந்து பீன் ஷேப் பொசிஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்னி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய லோயர் அப்டாமினல் கேவிட்டி நம்மளுடைய தொராசிக் போன்ஸில் நம்ம பார்த்தோன்னா லோ தொராசிக் கே போன்ஸு கீழே அந்த நம்மளுடைய பேக் போனோட ரெண்டு சைட்லேயும் இது லொக்கேட் ஆகிருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே ஹார்ட் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் லெஃப்ட் ரைட்டு எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஒரு டயக்ராம் வரையணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு கிட்னியோட டயக்ராம் நான் உங்களுக்கு இங்கே வரையணும் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இந்த சைடை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இப்படி நம்ம நிற்கிறோம் இது இந்த பக்கம் நான் வரைஞ்சிருக்கிறது லெஃப்ட் இந்த பக்கம் நான் வரைஞ்சிருக்கிறது ரைட் இப்படி தான் நம்ம அதை மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து லெஃப்ட் கிட்னி அண்ட் இது வந்து ரைட் கிட்னி இதுலேருந்து என்ன வருதுன்னு நான் சொன்னேன் இங்கேருந்து யூரினரி டக்ட் தட் இஸ் யூரிட்டர் ஆரிஜினேட் ஓகேவா யூரிட்டர் வந்து எங்கே ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து பிளாடரில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் பிளாடர் வில் ஓப்பன்ஸ் அப் அண்டோ ஸ்ட்ரக்சர் கால் யூரித்ரா ஓகே
ஸோ லிவர் இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் புஷ் பண்ண மாதிரி கிட்னி வந்து ரைட் சைட் கிட்னி வந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருக்கும் லெஃப்ட் சைட் கிட்னி வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பொசிஷனில் தான் நம்மளுடைய ஹியூமன் கிட்னி நம்மளுடைய எக்ஸ்கிரிட்டி சிஸ்டம் வந்து உள்ளே அரே அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் எப்போவுமே ஒட் ஓவர் மேபி த ஏஜ் அவங்களோட கிட்னி எக்ஸ்கிரிட்டி சிஸ்டமில் ரெண்டு கிட்னி நம்ம பார்த்தோம் ரைட் கிட்னி லிவருக்கு கீழே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பொசிஷனாக கீழே இறங்கியும் லெஃப்ட் கிட்னி கொஞ்சம் மேலேயும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இவ் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அதோட சைஸ் ஷேப் அதோட வெயிட் அண்டு பொசிஷன் பற்றி நமக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இப்போது நம்ம அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் நம்ம என்னென்ன இருக்குது ஒரு கிட்னினா என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இது அதோட என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் நான் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரியே இது பேர் ஆஃப் கிட்னி ஓகே இது அதுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணுற அந்த டக் யூரினரி டக் யூரினரி டக் இல்லைனா அதுக்கு பேர் யூரிட்டர் யூரினரி டக் இல்லை நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா டக்ன்ற வேலை நம்ம அடிக்கடி வேறு இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் நம்ம இதை யூரிட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம பிளாடர்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம ஓப்பனிங் இது வழியாக தான் யூரின் வெளியில் போக போகுது தட் இஸ் ஒட் கால் யூரித்ரா ஓகே ஸோ இதில் இந்த கிட்னியோட ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் நாம் இப்போ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு ஒரு ஏரியாவோட ரோல் என்ன எப்படி ஒன்று ஒன்றும் ஒன்று 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 கோஆடினேட் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கிட்னி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போதே அது வந்து பீன் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிட்னி நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ரெண்டு ஏரியாவாக நம்ம அதை பிரிக்கலாம் ஓகே இது வந்து உள்ள ஒரு குழி மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது வெளியில் பலூன் மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம கான் கேவ் கான்வெக்ஸு நம்ம ரெண்டு டைம் படிச்சிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து கான் கேவ் இது வந்து கான்வெக்ஸ் வெளியில் இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பலூன் மாதிரி இருக்கிறத இந்த கான்வெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் உள்ளே இந்த மாதிரி போகிற இந்த ரீஜனை கான் கேவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபைன் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஷேப்புக்கும் ஒரு ஒரு இந்த ஏரியாவுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த உள்ளே போகிற அந்த கான் கேவ் ஏரியாவுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அதுக்கு பேர் ஹைலம் ஓகே ஹைலம் அப்படிங்கிறது இந்த ரீஜனை மட்டும் குறிக்கிற அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ஹைலம் அப்படின்னு பேர் ஆஸ் அ கிட்னி த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கவர்டு பை லேயர் கால்ட் கேப்சூல் ஸோ கேப்சூல்லையும் அகெயின் த பாயிண்ட் ஏட்டர் மெம்பர் ஒரே ஒரு லேயரில் இருக்குமா கேப்சூல் அப்படின்னா கிடையாது ஓகே ஸோ த கிட்னி வந்து தெர் ஆர் த்ரீ லேயர்ஸ் அந்த கேப்சூல் இந்த எக்ஸ்டர்னல் கவரிங் கேப்சூல் வந்து மூணு லேயரில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் கால்ட் ஃபேசியா ஓகே ரீனல் ஃபேசியா அதுக்கப்புறம் இந்த இன்னர் ஆர் மிடில் லேயர் இஸ் கால்ட் ஏ பெரினியல் ஃபேட் கேப்சூல் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிறது ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரே ஒரு கிட்னியோட அந்த வெளியில் அவுட்டர் கவரிங் இஸ் கவர்டு பை கேப்சூல் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் பட் அந்த கேப்சூலு மூணு லேயர் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த கேப்சூலோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து ரீனல் ஃபேசியா ரீனல் ஃபேசியா அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி ஒரு மீடியம் லெவல் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூஸ் இருக்கிற இல்லை ஒரு 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 லூஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு உள்ளே இருக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேட் டெபாசிட்ஸ் ஆக்சுவலாக அது அதோட பேர் வந்து பெரி ரீனல் ஃபேட் கேப்சூல் பெரி ரீனல் பெரினா பெரிஃபெரி கவரிங் இமீடியட் சரௌண்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம் பெரி ரீனல் ரீனல்னாலே கிட்னி ரிலேட்டட் தான் ஓகேவா பெரி ரீனல் ஃபேட் கேப்சூல் அப்படின்னா அந்த பெரிஃபெரி சைடில் ஃபேட் நிறைய டெபாசிட் ஆகி ஒரு கேப்சூல் மாதிரி ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் பெரி ரீனல் ஃபேட் கேப்சூல் ஸோ இதோட ரோல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஃபேட் நிறைய இருக்கிறது எதுனா அது வந்து அந்த ரிதமேட்டிக்காக சுருங்கி விரியிறப்ப அந்த லூப்ரிகேஷன் மாதிரி அந்த ஃபேட் மாலிக்யூல்ஸ் அங்கே ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா இந்த உள்ளே இருக்கிற இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் இஸ் ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் அகெயின் ஃபைபர்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்குற அந்த உள்ளே ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி கொடுக்குற அந்த நேச்சர் தான் ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் ஸோ இந்த வெளியில் இருக்கிற ஃபைப்ரஸ் கேப்சூலும் வெளியில் இருக்கிற இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் இருக்கிற ரீனல் ஃபேசியாகவும் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குது நடுவில் இருக்கிற அந்த ஃபேட் கேப்சூல் வந்து லூப்ரி
ஹைலம் ஓகே இந்த ஹைலம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹைலமோட ரோல் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹைலம் வழியாக உள்ள போகிற பிளட் வெசல்ஸோ இல்லை வெளியில் வர பிளட் வெசல்ஸோ உள்ளே என்றாகுது வெளியில் வர்றதுக்கான பேசேஜ் வந்து இந்த ஹைலம் தான் அதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா அந்த யூரி யூரிட்டரும் இது வழியாக தான் வெளியில் வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம இங்கே ஹைலமில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இது வந்து யூரிட்டர் ஓகே வெளியில் வர ஒரு யூரிட்டர் அண்ட் உள்ளே போகிற அந்த ரீனல் ஆர்டரி அகெயின் உள்ளேருந்து வெளியில் வர ரீனல் வெயின் ஓகே இது உள்ளே போகிற பிளட்டை எடுத்துகிட்டு போகிற ஸ்ட்ரக்சர் பேர் ரீனல் ஆர்டரி உள்ளேருந்து பிளட்டை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வர ஸ்ட்ரக்சர் பேர் ரீனல் வெயின்ஸ் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே எது வழியாக தான் உள்ளே போகுது வெளியில் வருது யூரிட்டர் வெளியில் வருது எல்லாமே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் த ஏரியா த்ரூ ஹைல ஸோ இவ்வளோ நமக்கு தெரியணும் அபவுட் த ஹைலம் ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ஆக்சுவலாக இந்த மூணு உள்ளே போகிற வெளியில் வர இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ஆக்சுவலி ரீனல் பெல்விஸ் ஓகே ஸோ அந்த குழி மாதிரி இருக்கிற ஏரியாவுக்கு பேர் ஹைலம் ஹைலம் அந்த இடத்துல இந்த எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸோடு சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிற அந்த காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பேர் ரீனல் பெல்விஸ் ஃபைன் ஸோ ரீனல் பெல்விஸ் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன இருக்குது கிட்னியில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஏரியாவும் நம்ம பிரிக்கலாம் அந்த கேப்சூல் ஒட்டி அந்த பெரிஃபெரியில் இருக்கிற அந்த ஏரியாவை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா பெல்விஸுக்கும் கார்டெக்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற எல்லா ஏரியாவையும் நம்ம மிடில்லான சொல்லலாம் மிடில்லான மீடியம்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம ஓகேவா கார்டெக்ஸுங்கிறது the outermost layer of that particular kidney is called cortex middle layer of kidney is called medulla medulla ku ulla nama paakra innermost layer is called pelvis pelvis on the uh, projection of hilum and the pelvis la irundha da ureter velila varudhu renal artery ulla podu renal vein velila varudhu idhu da namakku theriya vendiya the basic outline structure of that particular kidney so ipo nama nareya solittom nama yerkane namakku theriyum பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் எனி கிட்னி இஸ் நெஃப்ரான்ஸ் நெஃப்ரான்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கார்டெக்ஸில் அர்ஜினட் ஆகி மெடுலாவில் வந்து திரும்ப கார்டெக்ஸில் போயிட்டு அந்த மாதிரி அது கண்டினியூ ஆகும் நெஃப்ரான்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மெடுலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மெடுலா வந்து பிரமீட் ஷேப்ஸில் நிறைய அரேஞ்ச் ஆகிடும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது தான் கார்டெக்ஸில் கார்டெக்ஸ் நான் மேலே இருக்குது கார்டெக்ஸ்னால் மெடுலா இந்த மாதிரி நிறைய பிரமீட் ஷேப்ஸில் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அதை நிறைய மிடுலரி பிரமிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் இந்த சக்சஸ் பேர் மிடுலரி பிரமிட்ஸ் ஸோ இந்த மெடுலரி பிரமிட்ஸ் உள்ள தான் நிறைய நெஃப்ரான்ஸோட அந்த ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெஃப்ரான்ஸோட எண்டில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து தே ஒன்று ஓப்பன் அப் பண்ணிட்டோம் கலெக்டிங் ட்யூப் அதில் கலெக்ட் ஆக போது அந்த யூரின் வந்து கலெக்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கலெக்டிங் ட்யூப் நிறைய கலெக்டிங் ட்யூப்ஸ் சேர்ந்து அது இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ண அதுக்கு பேர் பேப்பிலரி டக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பேப்பிலரி டக்டெல்லாம் கலெக்ட் ஆகி ஒரு ஒரு என்டையர் பிரமிட்லேருந்து மொத்தமாக எல்லா நெஃப்ரான்ஸும் சேர்ந்து ஒரு பேப்பிலரி டக்ட் வழியாக கலெக்ட் ஆகி ஒரு இடத்துல ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி இந்த யூரிட்டரோட கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த யூரிட்டர் உள்ளே போகுது இல்லையா யூரிட்டர் உள்ளே போகிற அந்த இடத்துல அந்த ஹிலியம் அந்த ஏரியாவில் பெல்விஸ் வந்து உள்ளே கொஞ்சம் பிரான்ச் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி இது ஒரு பல்பு மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே அந்த மாதிரி அது இன்னும் திரும்ப சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஓகே ஸோ நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து தே ஓன ஃபார்ம் த யூரிட்டர் ஸோ நீங்கள் வெளியிலேருந்து ரிவர்ஸ்லேருந்து பாருங்கள் யூரிட்டர் உள்ளே போகுது உள்ளே போயிட்டு அது ரெண்டு பிரான்ச்சாக மூணு பிரான்ச்சாக பிரிஞ்சிருக்கு இது ஒரு பிரான்ச் இது ஒரு பிரான்ச் இது ஒரு பிரான்ச்சாக பிரியுது இந்த பிரான்ச் அங்கேயும் நிறைய பிரான்ச்சஸாக பிரியுது இந்த ஒரு ஒரு பிரான்ச்சுக்கு மேலே தே ஓன வித் இது வந்து ஒரு கலெக்டிங் பைப் மாதிரி இதை இமேஜின் பண்ணிக்கணும் கலெக்டிங் பைப் அப்படின்னா 
நம்ம ஒரு காமன் சோர்ஸ்லேருந்து நிறைய வேறு வேறு டைரக்ஷனில் பைப் போட்டு வேறு வேறு ரூம்ஸுக்கு வேறு வேறு பில்டிங்ஸுக்கு நம்ம வாட்டரை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அந்த மாதிரி இங்கே இந்த கார்டெக்ஸ்லேயும் மெடுலாலேயும் இருக்கிற நெஃப்ரான்ஸ் வந்து அதிலேருந்து யூரினை ஃபில்டர் பண்ணி கலெக்ட் பண்ண போது அது கலெக்டிங் டக்ட் வழியாக அதோட பேப்புலரி டக்ட் வழியாக எங்கே ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பைப்பில் இல்லை இந்த கலெக்டிங் ஏரியாவில் ஓப்பன் பண்ணோம் அந்த கலெக்டிங் ஏரியா அந்த ப்ரிமிட்டிவாக இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ப்ரமின் ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் கலெக்ட் பண்ணுற அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் மைனர் கேலிக்ஸ் மைனர் கேலிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த மெடுலால் அந்த ப்ரமிட்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த கலெக்டிங் ஏரியா அந்த பைப்போட ஜாயின் பேர் மைனர் கேலிக்ஸ் நிறைய மைனர் கேலிக்ஸ் இங்கேருந்து ஒரு மைனர் கேலிக்ஸ் இங்கேருந்து ஒரு மைனர் கேலிக்ஸ் இங்கேருந்து ஒரு மைனர் கேலிக்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி பைப்ஸ் வந்து நிறைய கலெக்ட் பண்ணி அது வந்து ஒரு மேஜர் கலெக்டிங் ஏரியா ஃபார்ம் பண்ணோம் அதுக்கு பேர் மேஜர் ஓகே இந்த ஏரியாவுக்கு பேர் மேஜர் கேலிக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம ஜென்ரலாக கேலிக்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம புக்கில் பார்ப்போம் ஸோ அதில் ரெண்டு ஏரியா இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒன்று வந்து மைனர் கேலிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து மேஜர் கேலிக்ஸ் மைனர் கேலிக்ஸ் அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக அந்த பேப்புலரி டக்ட்லேருந்து யூரினை கலெக்ட் பண்ணுற அந்த ஏரியாஸ் பேர் மைனர் கேலிக்ஸ் நிறைய ரெண்டு மூணு மைனர் கேலிக்ஸ் சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணுற ஒரு காமன் டக்ட்டுக்கு பேர் மேஜர் கேலிக்ஸ் நிறைய மேஜர் கேலிக்ஸ் எதில் ஓப்பன் ஆகும் யூரிட்டரில் ஓப்பன் ஆகும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் ரீனல் பெல்விஸில் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம இதோட க்ராஸ் செக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதோட க்ராஸ் செக்ஷனில் ரீனல் பெல்விஸ் ஓகே ரீனல் பெல்விஸில் உள்ளே போகிற யூரிட்டர் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஆகுது அது வந்து மேஜர் கேலிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் மேஜர் கேலிக்ஸ் அகெயின் திரும்ப திரும்ப இன்னும் சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸாக மாறி மைனர் கேலிக்ஸ் மைனர் கேலிக்ஸ் தேவோன கலெக்ட் த யூரின் ஃப்ரம் த இந்த ப்ரமிட்ஸோட எண்டில் அதுலேருந்து பேப்புலர் டக்டர்லேருந்து அது கலெக்ட் பண்ண போகுது ஓகே ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு கிட்னினா என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னா கிட்னியில் அதோட அவுட்டர் கவரிங் இஸ் கேப்சூல் அதில் மூணு லேயர் இருக்குது ரெண்டு ஃபைப்ரோஸ் லேயர் ஒன் நடுவில் மிடில் வந்து ஃபேட் லேயர் ஃபேட் வந்து லூப்ரிகேஷன் ஃபைப்ரோஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குது அதுக்கப்புறமா வெளியிலேருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த குழி மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹைலம் ஹைலம் வந்து இன்டர்னலாக அது எவ்வளோ ஃபார்ம் த ஸ்ட்ரக்சர் கால் ரீனல் பெல்விஸ் ஹைலம் பெல்விஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம்னா உள்ளே போகிற பிளட் வைன் தட் இஸ் உள்ளே போகிற ரீனல் ஆர்டரி வெளியில் வர பிளட் வைன் தட் இஸ் ரீனல் வெயின் அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து வெளியில் வர தட் இஸ் யூரிட்டர் அதுக்கப்புறமா யூரிட்டர் உள்ளே எப்படி ரீனல் பெல்விஸில் கண்டினியூ ஆகுதுன்னா யூரிட்டர் வெல் பிரான்ச்சஸ் இன்டூ மேஜர் கேலிக்ஸ் மேஜர் கேலிக்ஸ் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஆகி மைனர் கேலிக்ஸ் அங்கே உள்ளே ஃபார்ம் ஆகுது மைனர் கேலிக்ஸோட வேலை என்னென்னா அங்கேருந்து யூரினை அது கலெக்ட் பண்ணுறது எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுன்னா நம்ம பார்த்தா ரெண்டு லேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் கார்டெக்ஸ் அண்ட் மெடுலா கார்டெக்ஸ்லேயும் மெடுலாலையும் இருக்கிற மேஜர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் கால் நெஃப்ரான்ஸ் நெஃப்ரான்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண யூரினா எங்கே அனுப்போம் கலெக்டிங் டக்ட்டு அனுப்போம் கலெக்டிங் டக்ட் அந்த யூரினை எங்கே அனுப்போம் பாப்புலரி டக்ட்டு அனுப்போம் பாப்புலரி டக்ஸ் ஆர் ஓப்பன் அப் ரெட்டோ மைனர் கேலிக்ஸ் மைனர் கேலிக்ஸ்லேருந்து மேஜர் கேலிக்ஸ் மேஜர் கேலிக்ஸ்லேருந்து யூரிட்டர் வழியாக அந்த யூரின் வந்து வெளியில் வந்துடும் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும் அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிட்னி இதை நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம நெஃப்ரான்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி அந்த யூரின் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு ஒரு ஏரியாவோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ ஒரு தடவை நம்ம ரீகால் பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிட்னி நம்ம பார்த்தோன்னா அதில் என்னென்ன இருக்குது அதோட சைஸ் ஷேப் பொசிஷன் அண்ட் வெயிட் அதுக்கப்புறமா அந்த லேயர்ஸ் என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்குது அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் ஹைலம்னா ரீனல் பெல்விஸ்னா ரெண்டு ஏரியாஸ் கார்டெக்ஸ் அண்ட் மெடுலா ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விட்டுட்டேன் காலம்ஸ் ஆஃப் பெர்டனி அப்படின்னா மெடுலா வந்து நான் இருக்கனே சொன்னார் ப்ரமிட் ப்ரமிடாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலே கார்டெக்ஸ் இந்த ஏரியா மெடுலான்னு சொன்னோன்னா கார்டெக்ஸ் வந்து ரெண்டு மெடுலாவுக்கு நடுவுலேயும் உள்ளே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஏரியா இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஏரியாவுக்கு பேர் காலம்ஸ் ஆஃப் பெர்டனி கார்டெக்ஸ் வந்து உள்ளே ரெண்டு மெடுலரி ப்ரமிட்ஸ்க்கு நடுவில் உள்ளே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கிற அந்த டிஷ்யூ போர்ஷனுக்கு பேர் காலம்ஸ் ஆஃப் பெர்டனி அடுத்து மைனர் காலிக்ஸ் மேஜர் காலிக்ஸ் வந்து அதை கேலிசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் உள்ளே போகிற வெளியில் வர